湘君，你别这样。湘君，好了。到底发生什么事了？啊！别这样！对不起，对不起，湘君。厉振宁要走了，我没想到这么多年，你还有脸来见他。这是我跟向毅之间的事情，与你无关。你只要做好自己的本分就行。你是他的儿子，他现在最需要的是你。他当然需要我，否则，可能活不过今年。你这是人说的话吗？我很清楚我在说什么。厉振宁，你想没想过？为自己前半生的所作所为忏悔，你给我记住，你让我失去的，我会加倍还给你。你永远成不了向家人。老李，开车。如果不是我，他也不会死。是我害死了湘军的妈妈。好，向律师啊，你好，你好。我有个案子要你查，不过有点难度。没问题，你说。我要你查的是二十九年前的一桩旧案。方永贤车祸案，为什么突然要查这个案子呀？当年的事，我只是问你，能还是不能？哎，这个案子呀，当年是我办的。有时间碰个面吗？当然可以。一个小时以后，奉晚茶楼。先生，请。啊，你好，你好，坐吧。好。请问先生要点什么？哦，就这个。你怎么突然想查你母亲的案子？我只是想知道内情。你想知情也合理。这个就是当年那个案子的资料，一些大致的经过，这上面都有记录。先生，请慢用。好，谢谢。当时车上不止我母亲一个人，对，是两个人。你母亲当场死亡，那个女的没死，她活下来了。她是谁？那个女人姓厉。当时传闻和你的父亲有暧昧关系。我记得当时我们赶到车祸现场，这个姓厉的女人被卡在车里，费了好大的力气才把她救出来。后来医生说她的腿保不住了，她还又哭又叫。再后来，看到你母亲的尸体抬过来，他突然叫不出来了，只是瞪大了眼睛看着你的母亲，浑身在发抖。当时谁开的车？应该是你母亲。你母亲坐在驾驶座上，而那个姓厉的女人坐在副驾驶的位子。汽车是因为超速追尾，撞到前面的一辆重型卡车
，车头完全被撞变了形，凹进了车身。撞击的时候，车身发生了一些偏移，因此那个姓厉的女人这边情况要稍微好一些。她只是被卡住了腿，保住了性命。如果这个女人在撞击的时候突然击打方向盘，好让自己坐在这一边能够逃过强力撞击，有没有这可能？有可能。事后我们也问过他，可是他当时的情绪非常不稳定，也没问出什么有用的东西。后来根据鉴定，汽车撞击的过程几乎没有刹车的痕迹。当时的车速也比较快。按照汽车的行驶路线来看，汽车应该是从上面的坡道一路冲下来，直接追尾了。因为开车的人是你母亲，所以他是事故的主要责任人。厉女士当时做了什么无法界定，只有她自己最清楚了。你刚刚说，车子是直接从坡道上冲下来的，车速很快吗？对，我也觉得奇怪。按理说，汽车在下坡的时候应该减速，但是不知道为什么，当时的车速还是那么快。你的意思是？我妈妈的死或许另有隐情，这个不好说。呃，这的确是一场意外的车祸，不是人为。呃，但是其中的内情我们不得而知。我觉得呀，你要是真想知道，不如去问问这位厉女士。问她，她会说实话吗？她会承认自己破坏别人家庭，害死了我妈妈。我爱你，帮我查清楚这件事所有细节，包括他们三个人的关系。向律师，其实这是你的家事。如果你真想知道真相，不如问问你的家人，或许会更有用。你什么意思？事情过了这么久，当年什么都没查出来的案子，现在你能查到什么？就算是当年厉女士情急之下动了方向盘，那也可以看作是人的本能啊。去他的本能！你怎么不说他有害死人的本能啊？就算是有，现在事情隔了这么久，你也做不了什么呀。我会让你知道我到底能做什么。你母亲坐在驾驶座上，而那个姓厉的女人坐在副驾驶的位子。汽车是因为超速追尾，后来根据鉴定。车子撞击的过程几乎没有刹车的痕迹